pronto. Agora eu vou orar. Diga assim, ó. Eu não sei com o que você trabalha. Mas no seu ramo, você vai ser um dos melhores. Está fraco? Tem crente que vai fazer entrevista de trabalho, chega lá para ser contratado e fala assim, ó, no currículo. E o que, que você tem para oferecer para essa empresa? Ele fala, sou crente. Oferecer o que? A religião? Ninguém quer contratar fé. Quer contratar. E pior, que bota que é crente é os piores para trabalhar. Pode ter certeza. Falta. Sempre tem desculpa. Não, cheguei atrasado da vigília, perdi o sono. O patrão, ele não quer contratar a tua fé. Ele quer contratar excelência. Aí quando você entra na tua empresa, que ninguém sabe que você é crente, e você tem um destaque, aí alguém vai dizer assim, ó. Por que que esse jovem aí, ó, tem uma aparência melhor do que todos os demais? Aí você fala assim, ó, porque eu estava de propósito, Daniel. <risos> Deixa eu falar do meu Deus depois de mostrar o meu resultado, para que eles entendam que a minha excelência tem uma fonte de essência que corre dentro de mim. Não deixa eu falar, porque quando eu falo assim, ó, eu sou crente, aí entro na empresa, qualquer besteira que você faz, o povo fica assim, ó, olha lá, olhando para a mulher dos outros, e é crente, olha lá. Chega atrasado e é crente. Olha lá, comprou e não pagou, é crente. Ou seja, você fala primeiro antes de mostrar com a sua ação. A maior pregação é aquela que eu prego calado. Com o meu resultado, eu termino. Tiago capítulo 2, versículo 17 e diante. A fé sem obra é morta. Me diz que tu tem fé e eu vou pedir a tua obra. Mas me mostra o tamanho da tua obra e eu direi o tamanho da tua fé. Pastor, não entendi. Quer ver o tamanho da minha fé? É só para isso aqui, ó. Mostra as obras. Ah, é um homem de muita fé. Porque as obras falam. Tem gente que fala, eu tenho muita fé. Aí pergunta, cadê a obra? Não tem. Então a fé sem obra é? Se a fé é externada por aquilo que fala, então o mudo não tem fé. Porque mudo não fala. Agora olha para o teu irmão e diga assim, ó. Chega de perder tempo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Vai viver o um inferno no casamento até quando? Vai ver a sua casa se perdendo até quando? Aí você fica, pra... ó, psiu. diga assim, ó, queima Jesus. Mais uma vez, queima Jesus. Aí você fica assim, ó, Deus! Faz um milagre em mim, faz um milagre. Deus está Deus dizendo, milagre só entra naquilo que não compete você a fazer. Tem comida, Elias? Não, então eu mando corvos. Tem água? Então desce e bebe no ribeiro. Vou falar de novo. Deus traz água? Não, porque tem ribeiro. É só baixar e beber. Tem gente pedindo cântaro para anjo descer e trazer água com o ribeiro na frente. Ele está dizendo, Elias, se tem água, abaixo e bebe. Se não tem pão, eu providencio. Eu só providencio aquilo que não compete a você, que não está. Glória a Deus, glória a Deus. Vou falar de novo. Quando eu aprendi isso, eu parei daquela área de, Deus, usa alguém para me abençoar, eu mudei a oração, Deus usa a minha vida para abençoar a vida de alguém, Deus usa alguém para falar comigo, não, Deus usa a minha vida para falar com alguém, Deus usa alguém para me prosperar, não, Deus usa a minha vida para prosperar alguém, Deus usa alguém para me enriquecer, não, Deus usa a minha vida para enriquecer muitos, Deus, Deus vai te ensinar a ser excelente e a fazer as coisas com excelência, tudo aquilo que colocar nas tuas mãos, Deus vai colocar, Você não tem que nem olhar, irmão, com a tua olhar humano. Eu estava em Budas Artes, eu, pastor Renan Lopes. Primeira vez em São Paulo. Postei um vídeo, vou postar ele por completo na íntegra. Quem viu a mulher lá com a muleta? Curada. Quando você vai ver o vídeo todo. Cheguei lá, eu estava o Renan pregando, e aí botaram o pastor Renan Lopes para pregar primeiro, e depois eu para me terminar. Eu falei, aí veio um negão. Pisou em todas as azeitonas, não deixou uma para esmagar. Quebrou tudo com o São. Falei, Deus, você tem que ressuscitar um Lázaro aqui para me ajudar. Estou eu aqui em cima do altar. Estou vendo uma senhora com a perna toda com os negócios nela. Com a muleta. Não ficou de pé nenhum momento no culto. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, ó. Leonardo, tu crê que eu posso curar ela aqui? Aí eu falei para Deus. Creio. Cheguei até ela. 
e isso todo mundo gravando, falei, parei na frente dela, falei, você crê que Deus pode te curar? O que você tem? Aí ela, eu tive traumatismo craniano, quebrei vértebras, quebrei duas costelas, quebrei o fêmur, quebrei o tornozelo, tive um câncer, arranquei o seio, não foi Cláudio? Ela foi falando, tanto, na metade eu já não lembrava o que ela tinha, e ela foi falando tanto, tanto, e aí o médico disse isso, e aquilo quando ela falou para mim, aquilo tudo, na hora irmão, Satanás veio tentar me setar, porque quando ela falou, traumatismo craniano, quebrou vértebras, a L1, L2, sei lá a numeração da, da coluna, quebrou costela, fêmur, tornozelo, câncer, tudo aquilo, na hora Satanás tentou me setar, eu falei, essa mulher não vai ficar de pé, eu olhava a perna dela, cheia de treco, conectado, só que ou eu creio naquilo que Deus falou comigo, ou eu me assusto, com aquilo que ela vai falar, se Deus não tivesse falado comigo, é uma coisa, mas Deus falou, olha para o teu irmão, e quando Deus fala com você, e a situação totalmente contrária, daquilo que Deus está falando, tu acredita ou não acredita? E quando Deus fala que vai transformar o teu marido, teu marido está cada vez pior, e não parece que Deus vai transformar, e quando Deus fala que vai transformar a tua vida, e parece que o cenário está totalmente ao contrário daquilo que Deus falou, tu acredita no que você ouviu, ou você acredita naquilo que você está vendo? Quando ela tem, foi falando, eu falei, para! Toda a igreja, estenda a mão para ela, chamei um cara no meio da, da, da igreja, Falei, tu vai ser usado para ela, porque tu está aqui no meio da multidão, mas o teu chamado é pastor e tu está se escondendo. Aí ele, aí ele, aí ele, aí ele começou a falar. Falei, a família Cavalcante está sendo. Aí ele caiu de joelho. Nome da minha família, família Cavalcante. Falei, toca na perna dela. Quando tocou, eu fui e toquei também. E eu fiz assim, ó, em nome de Jesus. Peguei na mão dela, falei, levanta. A mulher que não mexia, quem viu o vídeo? Aí eu postei 30 segundos, mas é 10 minutos de vídeo. Aí ela lá, sozinha machando, e eu com a mulher está levantando, Deus ainda cura, 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 Deus ainda cura,